आपकी मोहब्बत के लिए कृपया विराजमान हो जाइए बहुत प्यारे लग रहे हैं आप ये सेंटा क्लॉज वाली टोपियां पहन के आप सबको क्रिसमस की लख लख बधाइया विशोल मैरी क्रिसमस अर्चना जी हाँ जी फिल्में जो होती हैं फिल्म बनाना तो मुश्किल का काम होता ही है फिल्म का नाम रखना बड़ा मुश्किल का काम होता है आप देख लो पहले जो फिल्में आती थी हीरो की पर्सनालिटी के हिसाब से नाम होते थे जैसे रुस्त में हिंद तो पता था कि तारा सिंह जी ही होंगे हिंदुस्तान की तरफ अगर आंख उठा के देखो यही मारे जाओगे तो लगता था अब शहनशाह नाम ये बच्चन साहब पे सूट करता है है ना लोहे की बाजू पहन के जब सड़कों पर निकलते ना सुनसान राहो में लोग मान भी लेते थे कि लंबा चौड़ा आदमी है ये रात को सुनसान रात को भी निकल भी सकता है आम आदमी तो डरता रहता है मेरे पीछे कुत्ते ना पड़ जाए रात को कहीं नाम से ही पता चल जाता है फिल्म कैसी होगी जैसे घायल घातक गदर हाँ हा। पता है फिल्म मार धाड़ वाली होगी हाँ। हीरो सनी दे होंगे हाँ। जैसे फिल्म थी मैं इंतकाम लूंगा हाँ। तो समझ में आता है कि धर्मपाजी होंगे हाँ। और ये इंतकाम ले भी लेंगे ले ले। और लेंगे भी सामने से वही अगर मैं इंतकाम लूंगा मैं नवाज भाई को कास्ट कर लो तो लगता था कि इंतकाम तो ये भी लेंगे लेकिन ये पक्का पीछे से ब्लेड मारेंगे सामने नहीं जाएंगे जैसे एक फिल्म आई थी डाकू हसीना लोगों को पोस्टर देख के पता चल गया था कि कौन होगा नहीं कितनी मशहूर फिल्म थी घोड़ा चला ही लेती हैं आप अच्छा कुछ फिल्मों के नाम कंफ्यूज भी बड़ा करते हैं जैसे फिल्म आई थी पुष्पा लगा था पुष्पा नाम की कोई खूबसूरत लड़की निकलेगी निकला फुल स्लीव दाढ़ी वाला पुष्पा अठारह इंच की दाढ़ी फिर उसको डायलॉग में क्लियर करना पड़ा नाम सुन के फ्लावर समझा क्या पुष्पा फायर है फायर पुरानी फिल्मों में हीरो के नाम से पता चल जाता था उसकी क्या स्टोरी है अगर फिल्म में हीरो का नाम बिरजू है तो समझ जाओ ये लाला के पास जाएगा और बोलेगा लाला मेरे माँ के कंगन दे दे लाला और नाम रवि है तो समझ जाओ कि जी तुझे अरे माँ की आंखों का ऑपरेशन करवाना है जवान बैंड की शादी नहीं हो रही है क्लियर होती थी कहने का मतलब कि फिल्मों के नाम से पता चल जाता था कि फिल्म कैसी होगी और आज यहाँ पे एक बड़ी प्यारी खूबसूरत फिल्म आ रही है गोविंदा नाम मेरा हाँ। गोविंदा नाम से पता चल जाता है कि फिल्म फुल एंटरटेनिंग होगी हाँ। आज इसकी स्टार कास्ट यहाँ पे मौजूद है आप सबकी जोरदार तालियों के बीच बुलाना चाहूंगा विक्की भाई कह रहा है आपका बहुत बहुत स्वागत है विश यू बोथ मैरी क्रिसमस मैरी क्रिसमस क्यारा देखो आज हमने स्पेशल खर्चा किया है आप देख सकती हैं आज क्यारा भी सेंटर लग रही है हाँ आज देखो आप साढ़े तीन हजार की टोपियां मंगाई हमने वो हमारे दर्शक पहन के बैठे हुए हैं हमारा भी बड़ा खर्चा हो गया है इस फिल्म में गोविंदा नाम मेरा में विक्की जो है दो हीरोइन के साथ रोमांस कर रहे हैं भूमि और क्यारा है इनके साथ और ये बोल रहे हैं कि गोविंदा नाम मेरा खुद के नाम से ये काम करने में आपको डर लग रहा था विकी भाई <laughs> जो आप बोल रहे हैं कि गोविंदा नाम मेरा भाई अब शादी हो गई है अब दूसरे नाम लेने पड़ेंगे <laughs> <laughs> ये मेरा भाई कमाल है शादी से पहले एक हीरोइन के साथ आता था शादी होगी तो दो हीरोइन <laughs> ना पाजी शादी से पहले हीरोइन नहीं मिलती थी <laughs> तो अपनी पर्सनल हीरोइन कर ली तुम अब तो अब तो वो हीरोइन सबसे दो वो तो इतने तरह से उनको क्या पता चलता है <laughs> ये मेरी बड़ी बुआ बनती है ना बीच में आ जाती है टांग एक ब्यूटीफुल लड़की और एक मोस्ट हैंडसम लड़का बात कर रहे हैं आपको क्या प्रॉब्लम है विकी तो चुप है वो तो बात ही नहीं अच्छा तू कर रहा है मैं आप काम करा रही ब्राउनी आ गई मर्डर से <laughs> ब्राउनी लग रही है आज आप <laughs> बहुत प्यारी लग रही है मैं सेंटा का रेंडियर हूँ <laughs> <laughs> लोगों की गाड़ियों पे तो पहले से ध्यान था आपका <laughs> अब सेंटा कला उसकी गाड़ी पे भी नजर डाल दी आपने अच्छा विक्की ने तो एक्शन फिल्म करके नेशनल अवार्ड ले लिया और सबको उधर लगा दिया आप देखो वरुण आयुष्मान टाइगर सभी एक्शन कर रहे हैं और ये एक्शन छोड़कर रोमांस की तरफ आ गए ये आपकी स्ट्रेटजी थी कि जब सब लोग एक्शन करने जाएंगे मैं रोमांस करना शुरू कर बिल्कुल सर मैंने सर्जिकल स्ट्राइक से उनका ध्यान भटका दिया असली सर्जिकल स्ट्राइक पे शाबाश अभी जिस गाने पर इन्होंने एंट्री ली आप फिल्म में गाना बड़ा हिट हो चुका करंट मारे बिजली और इतना पॉपुलर हो गया ना इस गाने में क्यारा को कोलापुर की बिजली बुला रहे हैं जी इसके बाद आपको किसी का फोन आया कोलापुर से हमारी बिजली नहीं आ रही कहाँ हो आप <laughs> आ जाओ 
ये पांडे नहीं हमारा ड्रम वाला ये बोल रहा था कल था ऐसी बिजली का करंट खाने को मैं तैयार हूँ भले मैं नीला पड़ जाऊं फिर मैंने इसको बोला मैं कहा नीला तू पहले से ही है तू बैंग नहीं हो जाएगा फिर माना ये आइए पाजी बहुत बहुत स्वागत है थैंक यू भाई थैंक यू विक्की इस फिल्म में जो किरदार निभा रहे हैं मेरा फेवरेट किरदार है वो शादीशुदा हैं और बाहर भी इनका काफी शोज वगैरह चल रहे हैं इस फिल्म में भूमि इनकी वाइफ बनी है ये उनसे लात खा रहे हैं डांट खा रहे हैं और वो ये कहते हैं कि पहली घंटी पे उठ जाया करो हाँ। अब तो आपकी असल में शादी हो चुकी है जी तो फिल्म में कुल कितने गाने ये क्या मतलब ये मेरा थोड़ा इंटेलेक्चुअल सवाल था नहीं समझ में आया हमने एक्सपेरिमेंट किया नहीं वर्क किया कोई बात नहीं पाजी फिल्म में चार गाने चार दो हिरन और चार गाने वाह विक्की की नई नई शादी हुई है विक्की जब आप घर से सेट पे जाते हो हाँ जी और डायरेक्टर कहता है कि विक्की आपको एक रोमांटिक सीन करना है हाँ तो आप उनसे बोलते हो कि सर कुछ नया कराओ अभी तो मेरी नई नई शादी हुई है <laughs> नहीं नहीं पाजी मैंने जैसे कहा कि शादी से पहले बिल्कुल रोमांटिक सीन नहीं होते थे तो अभी सब कुछ नया है मेरे लिए तो अच्छे से हो जाता है अब तो बता दो अब तो शादी होगी कब से चल रहा था ये <laughs> किसी को खबर तक नहीं लगने दी इन लोगों ने देखो सारी अच्छी चीजें कोविड से पहले ही होती हैं तो <laughs> कोविड से पहले मिले और कोविड के बाद शादी <laughs> वाह अच्छा क्या इस फिल्म में महाराष्ट्र गर्ल सुक्कू का रोल कर रही है क्या आपको आती है मराठी बोलनी क्या आपने ट्रेनिंग अच्छा वगैरह ली थी <laughs> <laughs> इसको एक्सपोज इस, करना है मुझे यहाँ पे एक ही चीज आती है मुझे आता माजी सा टक्की बस हाय हाय बड़े रोमांटिक लाइन ऐसे ऐसे एक दो एक दो चीजें ना मुंबई वाला जो हाँ. जैसे हम लोग कहते हैं एक नंबर भाई भाजी बॉम्बे में बारिश होती नहीं है बारिश गिरती है और बहुत ज्यादा अगर बारिश हो तो भी वो बारिश लिक्विड नहीं रहती बारिश सॉलिड हो जाती सॉलिड हो रही है हाँ। और कहीं तो मुझे समझ नहीं आता कुत्ते को बीच में की भाई कुत्ते की तरह बारिश हो रही है हाँ। कुत्ते की तरह बारिश कैसे होती है <laughs> आप बहुत प्यारी लग रही हैं कसम से आप बाहर खड़ी हो ट्रेन रोक दें आज आप मैचिंग माय ड्रेस मैं उतार दू नहीं पहन लो और कुछ बस मैं वहां जाके बैठ जाता हूँ नहीं भाजी यार क्या बात कर रहे हो आप बार बार क्यारा के बारे में मैं एक बात बताना चाहता हूँ आप सब जानते भी हैं इंडस्ट्री में बड़ी लक्की मानी जाती हैं इनकी मैक्सिमम फिल्में देखो आप कितने सुपर डुपर हिट हैं भूल भलैया टू हो गई शेर शाह कबीर सिंह जुग जुग जियो लेकिन मैंने सुना है कि इनकी लाइफ में थ्री इडियट का बहुत बड़ा रोल है हालांकि थ्री इडियट में तो आपने काम भी नहीं किया तो क्या कहानी है इसके पीछे क्यारा जब फिल्म इंडस्ट्री में कोई लड़की नई नई आ रही होती है तो नेचुरली मेरे पेरेंट्स इस फिल्म इंडस्ट्री में नहीं हैं तो उनको थोड़ा सा वो डर था कि कैसे होगा और क्या ये सेफ जगह होगा मेरी बेटी के लिए और क्यों ना वो कुछ और ट्राई करे लाइफ में पर उन्हें पता था कि दिल से मुझे ये करना था तो थोड़ा बहुत घर पे दे वो स्टिल मलिंग ओवर दी आई कि उसको जाने दो या ना जाने दो और फिर हमने थ्री इडियट्स जो फिल्में देखी तो कभी कभी फिल्मों के जरिए जो मैसेजेस आते हैं हाँ। हम सबको छू जाती है और थ्री इडियट्स एक ऐसी फिल्म है जिसको देखने के बाद पापा ने uh, कहा कि तुझे जो करना है कर ले लाइफ में एंड या इट वाज अ फिल्म दैट टच हिज हार्ट सो थैंक यू राजू सर फॉर मेकिंग इट एंड हाँ वैसा जैसे अर्चना जी भी देहरादून से है <laughs> तो इन्होंने कहा कि मुझे भी फिल्मों में जाना है तो ये मान नहीं रहे थे घर वाले <laughs> फिर उन्होंने शोले देखी <laughs> तो कहते जा बेटी जा बीहड़ चली जा बीहड़ चली जा बिकी <laughs> 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 भाजी एक बात बताओ हाँ जी कैटरीना की छह बहनें हैं हाँ जी तो उन्होंने वो जूता चुराई वाली रस्म होती है बहुत महंगी बड़ी होगी आपको तो रस्म भाजी में बताता हूँ एक्चुअली बहुत कमाल हो गया था उनको पता थी ये वाली रस्म हाँ हाँ जब उनको पता लगा उन्होंने कहा बाकी शादियों को पता नहीं मैं ये रस्म तो करनी है हाँ तो जब मंडप पे हम जा ही रहे थे हाँ। पहले और मेरे दो भाई हैं मुस्टंडल लुधियाने से हाँ। अच्छा उन्होंने कहा टेंशन ना लो हम संभाल लेंगे सब कुछ तो जैसे ही मंडप पे जा रहे थे तो पहले ही बहने आ गई कि ये खींचना शुरू वो खींचना शुरू तो दोनों भाइयों ने भी झगड़ा करना शुरू कर दिया नहीं ले, नहीं लेंगे मैंने कहा यार दफा हो जाओ यार जो लेना ले लो ना यार लेके चले गए कहीं जाके छुपाए अच्छा अब दोपहर की फेरे थे फेरे जब तक खत्म हुए अब 
कटरीना को ये था कि मुझे सनसेट से पहले फोटो अच्छी अच्छी खिंचानी है अच्छा मैं कहा ठीक है मैं तो खींच लूंगा जूते हैं अब फेरे हो गए सबसे मिल लिए अब फोटो करना है मैं कहा कराओ जूता है नहीं दुल्हे का संजा रहा है और कटरीना ने डांट लगाई जूता कहा है इसका तो हमको क्या पता आपको पता जूता तो आपकी बहनों के पास फिर कटरीना ने परेड लगाई है जूता लेके आओ अभी के अभी मुफ्त में बरामद करा लिया हाँ, पर कहते पैसे पैसे मुझे नहीं पता जूता लेके आओ फ्री में आए हैं चढ़ाए गए हैं देखो फेरे होने के बाद कटरीना को हो गया कि अब तो ये मेरा पति है हाँ। इसकी जेब से पैसे जाएंगे तो है तो घर की बात घर की बात वेरी गुड शाबाश आई एम सो प्राउड ऑफ वेरी गुड लॉन्ग टाइम लॉन्ग टाइम शर्मा जी अब तैयार नहीं हुई क्रिसमस पार्टी के लिए कौन सी क्रिसमस पार्टी के लिए तैयार हो जाऊं <laughs> कितनी बार कहा है जब क्या रहा है मुझे भैया भैया बोला करो विकी <laughs> 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 देख रही हो ये मुझे बोलने नहीं देता कुछ जब मैं हूं तो इनको भैया बोल दिया करो थैंक यू सो स्वीट मुझे कटरीना का फोन आया था कहती विक्की आए तो कोई इक्की दुक्की पास में नहीं आनी चाहिए Excuse me, वो तुम्हारे जैसी नहीं है तुम्हें तो सीखना चाहिए कि सच ए लविंग हस्बैंड कितना प्यार करता अपनी बीवी से एंड कितने अच्छे अच्छे फोटोग्राफ डालते हैं इंस्टाग्राम पे आ, आ, तो उनको लोग पसंद भी करते हैं मैंने इसके साथ फोटो डाली अजीब अजीब कमेंट आने लग गए दो मुही बीवी से छुटकारा पाए केवल सात दिनों में ये ऐसे ऐसे कमेंट आए ग्रह क्लेश ऊपरी किया कराया समाधान मात्र तीस दिनों में ऐसे ऐसे कमेंट्स आए मेरे को मात्र तुम्हारी वजह से वो कंफ्यूज हुई पड़ी है ना मुझे हाँ कर रही है ना ना कर रही है कसम से होट अलग ही दिख रहे हैं मुंह से ये टोपी पहनी जादू कर कबूतर निकाल के दिखा उनको मेहमान आए एक सेकंड विकी ये ना बेसिकली किसी भी पार्टी में मेरे साथ ना जाने के बहाने ढूंढता है और कुछ नहीं क्यों मुझे प्रॉब्लम है पाजी इनसे बहुत ज्यादा <laughs> क्या इनका इससे ज्यादा नहीं है इसके फादर साहब जो है ना वो बहुत गंदी हरकत करते हैं क्या अभी क्या? पार्टी में गए पॉलिथीन मिला नहीं जेब में रसगुल्ले डाल लिए उन्होंने <laughs> और पेंट से चाशनी निकलने लग गई <laughs> मैंने कहा ये क्या है <laughs> तो कहते पसीना आ रहा है मैं कहा ये कौन सा पसीना है जो लोअर बॉडी पे आ रहा है अपर बॉडी पे आ नहीं रहा है पकड़े तो तब गए जब चीटियां चढ़ने लग गई पसीने पे गेस्ट के सामने तो रिस्पेक्ट दे दो क्या बोल रहे हो तुम अब उनको मैंने राशन दिया घर रहने को दिया रिस्पेक्ट भी मैं ही देगा <laughs> आ, विकी मैंने आपकी फिल्म के ट्रेलर में देखा कि भूमि ने ना आपको बहुत अच्छे से कंट्रोल में रखा है जी. तो कैसे ये जादू कैसे हुआ है मुझे भी जाना है वॉन्ट दीज टिप्स प्लीज वैसी बीवी होगी ना तो वो सब ठीक रहता है कंट्रोल में आदमी खुद ही रहता है ऐसी बीवी किचन में भी जाए ना तो आलू खुद ही अपने आप को छील के कहता है पराठे में घुसूं <laughs> तो मटर पनीर में घुसूं बस शर्मा जी बहुत हो गया बहुत हो गया। इनाफ। पत्नी को कम मत समझो हाँ। पत्नी सिर्फ पति के लिए नहीं पति के लिए देखा झूठ याद करना पड़ता है सच दिल से निकलता है आधी लिपस्टिक दांतों में लगी हुई है पत्नी ये है सॉरी हमारा क्या है दस साल हो गए शो को क्या करें ये इतनी सी थी बड़ी हो गई मैं इसको ग्रेजुएशन मैंने करवाई है ग्रेजुएशन <laughs> <laughs> बोलो अपनी पत्नी वाली चार लाइनें जो सुबह से याद कर रही हो <laughs> शर्मा जी पत्नी को कम मत समझिए कम ही तो है आ मेरे सेंटा को निकाल ताश चल एक एक बाजी हो जाए ऑटो वालों के साथ खेल सकती है हमारे साथ क्या प्रॉब्लम है <laughs> यहाँ तो फिर भी प्यारी लग रही है नहीं तो नाइट शूट में ऑटो वाला की बोल दी कहती रघु भैया चला ना कहती जा आई नो इट्स डिस्गस्टिंग इट्स वेरी डिस्गस्टिंग देखो पत्नी सिर्फ पति के लिए ना वो यमराज से भी लड़ जाती है ये तीन लाइनें थी दो कहा गई बोलने दो ना मैं ये तो पति है हर बात 
पता रहता है देखो पत्नी पति के लिए नहीं यमराज से लड़ जाती है किसने बताया तुम्हें बिखर ना जाए कुछ रिश्ते दिन भर सबको मनाती है करेक्ट एक पत्नी ही है जो चार ईटों के मकान को घर बनाती है पहले चार ईटों के मकान को घर बनाती है फिर अपने रिश्तेदार बुलाती है फिर अपने पति की बनियान अपने पिता को पहनाती है शर्म नहीं आती है तुमको मतलब मैं तुम्हारी तरह से ना समझू अब क्या मैं ना का टैटू छपवाऊ माथे पे <laughs> मैंने कभी हाँ बोला है तुमको आज तक किसी बात के लिए ना समझो साफ साफ नो नहीं मैं नहीं जाना <laughs> क्यों नहीं जाना तुम्हें? मी, मी कुठे नहीं जाओ हाय हो माय गॉड विक्की कौशल ड्रीमिंग मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा है बिलीव नहीं हो रहा मेरे गले लग जाओ गजल एक सेकंड तुम्हारे गले क्यों लगेगी वो क्योंकि मेरा गला है तो लग जाएगी तो क्या है विक्की शादी शुदा है उसके गले लगेगी तो कटरीना को बुरा नहीं लगेगा तुम भी शादी शुदा हो तो मेरे गले लगेगी तो कटरीना को बुरा क्यों लगेगा मैंने कहा क्रिसमस आई तुम्हारे लिए ऐसे लग रहा है किसी ने स्ट्रॉबेरी में जान डाल दी हो और इसको देख के लगता है चिकू ट्रक के नीचे आ गया है ये स्ट्रॉबेरी लग रही है और मैं इसे जादू नहीं लग रही थी मैं टोपी तो वैसे बोला तुम वैसे शक्ल से जादू करने लग रही हो आपकी फिल्म में जैसे ये सक्कू है ये मेरी जिंदगी की शकू है एक्चुअली शकू भी नहीं मेरी जिंदगी की शकुनी है शकुनी देखी तो, हाँ मैं शकुनी नहीं हूँ मैं गजल हूँ और आप इस गजल के पंकज दास क्या बहुत सुंदर हो इनके बारे में कुछ नहीं कहोगे नीचे वाला होड़ा ना जो इसको धागा बांध के ना नाक में पिरो कहीं गिर जाएगा ये बीच में डिस्टर्ब करती है अभी गजल शुरू हुई मुखड़ा शुरू नहीं हुआ बीच में अपना मुखड़ा को सेड़ दिया लिप बाम लगाया करो सर्दी आ रही होठ फटे हुए तुम्हारे बिंदु तुम्हारे होठ फटे हुए हैं दिखाओ सारा मैंने कभी फटे हुए होठ नहीं देखे तुमने तो मेरी सैंडल भी नहीं देखी है दिखाओ क्यों वो भी फटी हुई है एक्चुअली ना मैंने इस... <laughs> ये फेंक रही हो तुम्हारे डैडी रात को डिनर क्या करेंगे <laughs> ऐसे फेंकते हैं दमाग के घर का फ्रूट ये सब छोटे देखी मैं एक्चुअली ना क्रिसमस पार्टी में जा रही हूँ लेकिन वहाँ पे ना सिर्फ कपल्स अलाउड है तो आप चलोगे मेरे साथ मैं एक्चुअली सिंगल हूँ ना खबरदार मेरे होते हुए अपने आप को सिंगल बोला तो <laughs> चलो चलते हैं कहाँ जाना है बताओ एक्सक्यूज मी बड़ा वक्त मिल गया तुम्हें अचानक हाँ अभी तक क्या कह रहे थे आई एम बिजी शो चल रहा है इंटरव्यू करने हाँ क्या हो गया उसका मदद कर रहा हूँ मदद एक बेसहारा लड़की जिसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है कल को मेरे ऊपर किताब छपेगी क्या लिखेंगे लोग अकेली पड़ोसन की मदद नहीं की कपू ने अच्छा तो किताब में ये नहीं लिखेंगे कि कपू ने बीवी के साथ जाने से मना कर दिया वो वाला पन्ना फाड़ दूंगा मैं, मैं किताब तुमसे जलती है ये मैं इसे जलूंगी इससे जल मेरी जूती तुम्हारी जूती ना पहले से ही जली हुई और पहले अपने पति को कंट्रोल में करो भगवान करे तुम ना डांस करते वक्त तुम्हारा हील टूट जाए और भगवान करे कि तुम किसी फंक्शन में जाओ और तुमने जो साड़ी पहनी हो ना चार लोगों ने वही साड़ी पहनी हो इसे कहो मुझे जानती नहीं कियारा तुम इसे कहो ये मुझे नहीं जानती एक मिनट ये दोनों तुम दोनों को वैसे भी नहीं जानते कौन खराब कर नहीं आज सबके सामने फैसला होकर रहेगा इस मोहल्ले में या तो मैं रहूंगी या तो ये फैसला होकर रहेगा तू बड़ी जस्टिस चौधरी की बेटी है फैसला होकर रहेगा चलो अंदर और तुम मिलो मुझसे थोड़ी देर बाद पकड़ो पकड़ो बस देखो यही सब करके हमारा घर चल रहा है दिख रहे और दोस्तों आज हमारे बीच फिल्म से कुछ और मेहमान मौजूद हैं तो चलिए आप सबकी जोरदार तारियों के बीच उन्हें बुलाते हैं प्लीज वेलकम रेणुका शहाने जी विराज घिलानी और डायरेक्टर मिस्टर शशांक खेतान रेणुका जी वेलकम 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 कैसे हैं वेलकम हेलो यू विराज विराज आप तो पीछे भी उनसे मिल ही चुके थे 
तो इधर जब आए तो इधर घूम के चले गए मैं रास्ते में खड़ा था मेरे को बोला गया डेर यू इग्नोर मी सॉरी आई विल कीप माइंड कीप इन माइंड सॉरी बहुत बहुत स्वागत है आप सबका विराज इनको डिस्टर्ब करो आगे <laughs> मैम प्लीज जोरदार तालियां हो जाए रेणुका जी विराज और शशांक जी के लिए अच्छा रेणुका जी की स्माइल देख लो आप देख के मन खुश हो जाता है रूम कितनी ब्यूटीफुल स्माइल है मैम आपकी अच्छा नाइन्टीज में जो शो आता था सुरभि भाजी आप देखते थे जी। तब से लेके आज तक उतनी ही प्यारी उतनी मेंटेन की हुई आपने स्माइल आपको पता है सिद्धार्थ काक जी जो साथ में एंकर होते थे वो पहले प्रोड्यूसर ही थे इनकी स्माइल देख के वो वो भी एंकर बन गए किसी बहाने मैं भी बगल में बैठ के चिट्ठियां पढ़ूंगा नहीं सीरियसली शुरू हो गया हाँ इनके शो के चक्कर में तो कई इंजीनियरिंग जो कर रहे थे स्टूडेंट उन्होंने इंजीनियरिंग छोड़ के डाकिया बन गए वो कि हम चिट्ठी देने जाएंगे क्या पता कभी रेणुका जी से मुलाकात हो जाए इतनी प्यारी स्माइल हो ना सीरियसली मैं कहता हूँ सब्जी वाले के पास जाओ ना मोल भाव करने की जरूरत नहीं पड़ती ये कैसे लगाया भैया अरे मैडम जो देना दे दो अर्चना जी को हाथापाई करनी पड़ती है सारी दुनिया फ्री में धनिया देती तेरे को क्या काम चो <laughs> वो फिर आगे से कहता है मैडम धनिया फ्री में देती है लेकिन साथ में सब्जी भी लेनी पड़ती है आप सीधा धनिया ही मांग रही हो तो सीधा धनिया नहीं मांगते पहले कोई सब्जी लेते हैं फिर धनिया फ्री में <laughs> तुझे सब्जी के बारे में इतना पता मुझे पता ही नहीं तू जाता होगा लेने सब्जी मैं तो नहीं लेने जाता अच्छा आपको सब्जी का पता ही नहीं वाह आप तो जैकेट खाती हो आशुतोष राणा साहब पहले इतने खतरनाक रोल करते थे ना हाँ। इनकी स्माइल देख के सुधर गए वो <laughs> इतने प्यारे प्यारे रोल कर रहे हैं <laughs> शशांक भाई डायरेक्टर तो कमाल के हैं फिटनेस फ्री कितने दौड़ लगा के सीधा इधर आए हैं <laughs> मुझे बोला गया था कि आ, कपिल शर्मा जी ढूंढ रहे हैं कि कोई फिट आदमी आए तो मैं आ गया <laughs> <laughs> नहीं वैसे तो विराज भी आया विराज भी आया आपको भी किसी ने कहा था कि हम कोई मोटा भी ढूंढ रहे मैं बोला सब लोग फिट होंगे तो कोई तो रहना चाहिए ना नहीं नहीं अच्छी बात है शशांक भाई की आप फिल्में देखो एक से बढ़ के एक फिल्में बनाई इन्होंने हमटी शर्मा की दुल्हनिया बद्रीनाथ की दुल्हनिया धड़क गोविंदा नाम मेरा ये धर्मा के लिए लिखते भी हैं डायरेक्ट भी करते हैं मैंने तो सुना सर उनका बिजली का बिल वगैरह भी आप भरते हैं <laughs> जोक से बाट सर ऐसे कौन से कर्मा किए हैं धर्मा आपको छोड़ ही रहा है जी मुझे लगता है अच्छे ही कर्मा किए और मैं तो करण जोहर जी को हमेशा बोलता हूँ कि बिजली का बिल हो पानी का बिल हो जो, जो भी, भी है मैं सब भरने को तैयार हूँ मुझे निकालना मत बस <laughs> सर आप इतनी अच्छी सी फिल्में बनाते हैं और हर कोई आपके साथ काम करना चाहेगा और इस फिल्म का ट्रेलर भी बहुत मजेदार है शशांक भाई गोविंदा नाम मेरा में जो घर वाली और बाहर वाली का जो आपने ट्रैक जब सोचा तो बीवी ने पूछा नहीं आपके क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में जी अभी तेरह साल के बाद बीबी सवाल कम पूछती है और हुकुम ज्यादा देती है पर मैं आ, कपिल शर्मा शो का इतना बड़ा फैन हूँ कि मैंने ये फिल्म आपके ट्रिब्यूट के लिए बनाया है क्योंकि तो आप हमेशा मैंने नोटिस किया है कि एक घर वाली तो है ही पर आपकी बाहर वाली पे हमेशा नजर होती है तो ये आपके ट्रिब्यूट है आज इस बात का खुलासा हो गया क्या हो गया कपिल नहीं मैं मेरे को कहते तुम्हें ट्रिब्यूट है तो मुझे ट्रिब्यूट मुझे ले ही लेते साथ में <laughs> मैं भी साथ में छोटा रोल दे देते छोटा मोटा इंस्पिरेशन को चेक नहीं मिलता सर वेल साइड विराज के बारे में बता दूं ये बहुत पॉपुलर है और यूट्यूब पे बहुत सारी चीजें बनाते रहते हैं क्रिएट करते रहते हैं विराज एक बात बताओ वीडियो तो आप बनाते ही है प्रोड्यूसर को कैसे बनाया आपने आई मीन कोई आपने ऐसा तो नहीं उनका बोल देता कि मेरे पास आपका वीडियो है मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा मेरे को फिल्म में लो जब मुझे फोन आया था ना कि ऐसा ऑडिशन है आपको देना है हाँ। तो जब मुझे मालूम पड़ा कि धर्मा से आ रहा है तो मैंने फोन काट दिया मतलब कि इतना मैंने क्यों करो ना बोलने के लिए मतलब वाई वुड यू से यू नो कितना कॉल करोगे कि अरे ऑडिशन दे दो ऑडिशन दे दो फिर मैंने फाइनली दिया फिर शशांक और आप दे नहीं रहे थे ऑडिशन मतलब नहीं मुझे लगा कि रिजेक्शन ही मिलने वाला क्योंकि इतना अच्छा ट्राई करे तो रिजेक्शन नहीं तो क्यों क्यों इतना मेहनत क्यों करना और उसके बाद क्योंकि उसके मैंने ऑडिशन दिया फिर शशांक का ऐसा टीम से फोन आया कि शशांक वॉन्ट टू सी यू फिर मैं धर्मा के ऑफिस में से बैठा हूँ कि अच्छा चलो ठीक शशांक सर मिलने आएंगे मैं गया तो शशांक ने बोला कि यार आई रियली लाइक योर ऑडिशन तो मैं बोला अच्छा ऐसा आपको <laughs> आपको मेरा ऑडिशन अच्छा लगा तो मतलब फिल्म कैसी लगी पता नहीं <laughs> फिर उसके बाद फिर उसके बाद रीडिंग वीडिंग हुआ सब हुआ एंड द गुड पार्ट इज के शशांक केम टू मी एंड सेड की रीडिंग कर ली मैंने हाँ कर ली तो तुझे करना मूवी मतलब आपने मेरे को बोरेवली से अंदर ही बुलाया और इतना धर्मा में बिठाया मेरे को और बोल रहे हो करनी है तेरे को मूवी धर्मा वाली ये कोई सवाल होता है पूछने का मतलब करनी है ऑफ़ कोर्स करनी है बोलता ठीक नहीं हमारा काम होता है ना आपको पसंद ना है पसंद है तो वैसे करके मुझे मूवी मिली है वाली सो मेरे लिए बहुत सरियल एक्सपीरियंस था कि जब ऐसे मेरे को 
बुलाया बिठाया पानी पूछा कॉफी पूछा वो सब एक्टर्स को पूछते हैं फिल्म इंडस्ट्री को समझते क्या हो पानी पूछा पानी पूछा पहला सवाल मुझे ये पूछा था कि आप कैमरा देंगे कि मैं लेके आऊँ हम कैमरा प्रोवाइड करेंगे जब मेरा पहला टेक था ना तो आई गिव अ गुड शॉट सर एक दो टेक में खत्म हो गया था तो आई वेंट टू हिम सेट के सर आपने पहला टेक में आपको मेरे ओके लगा क्या इतना क्या अच्छा लग रहा है बोलता है विराज मूवी बना रहे ठीक है यूट्यूब वीडियो नहीं ठीक है यहाँ पे ना 200-300 लोग बैठे हैं और आपके लिए काम करे पैसा भी लगा इसमें तो सब अच्छा ही बनाएगा पैसा भी लगा क्या जैसे आपको यूट्यूब पे इतने सारे वीडियो बनाते हो आदत हो जाती है ना बोलने की अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो सीन फिल्म में करते करते कभी आपने बोला अगर आपको मेरा शॉर्ट अच्छा लगा तो लाइक करें कमेंट करें बेल लाइक ऑन दबा के सब्सक्राइब करें फिर बोला आपने ऐसा नहीं नहीं तब होता था ये तब रील बनते थे पंद्रह सेकंड के अब तो एक एक मिनट के बन जाते हैं नहीं नहीं वो ये पंद्रह सेकंड में अपने आप कट हो जाता था पंद्रह सेकंड बाद एक्टिंग नहीं है मेरा हो गया अच्छा विकी ने कहीं बोला है किसी तो इंटरव्यू में कि जो क्यारा है ये एक्टर्स की उदित नारायण है आपने क्यों बोला आपने इनको अलका याग्नि के पीछे पीछे जाते देख लिया था क्यों आपके दिमाग में क्यों आया ऐसा सर दो रीजन पहला रीजन ये कि उदित नारायण साहब मेरे फेवरेट है और ये मेरी फेवरेट है और दूसरा ये कि उदित नारायण साहब की ना एक मेरे को सबसे बड़ी खूबी ये लगती है कि ऑल थ्रू हम 90s के बच्चे हैं कोई भी हीरो हो कोई भी पिक्चर हो कोई भी जॉनर हो कोई भी इमोशन हो उदित नारायण साहब की ना एक क्लासिक प्ले आवाज होती है जो सब जगह फिट हो जाती है कियारा मुझे ना आज के दौर की वो एक्ट्रेस लगती है जो चाहे कोई भी जॉनर हो कोई भी हीरो हो सीरियस हो कॉमेडी हो कुछ भी हो शी फिट्स लाइक ये तो है चाहे आप कबीर सिंह ले लो शेरशाह ले लो और मुझे जब भी स्क्रीन पर रोती है ना मेरा रोना निकल जाता है ये बहुत मतलब प्यारा रोती है मेरा भी सेम मैं तो कबीर सिंह ने जब इनको रुलाया मेरा दिल कर दाढ़ी खींची उसकी जाकर क्यारा के बारे में हमने सुना कि ये इतनी ज्यादा डिसिप्लिन गर्ल हैं ये ये किसी पार्टी में नहीं जाती हैं रात को दस बजे सो जाती हैं रियली क्यों इतनी जल्दी सो जाती आपको जाके अक्षय पाजी को उठाना होता है सुबह सुबह दस बजे सो जाती सीरियसली पार्टीज में जाती हूँ ये झूठ है क्योंकि सब पार्टीज में जाते हैं बट हाँ मुझे मतलब दस बजे मुझे नींद आ जाती है तो वो सिंडरेला टाइप की बारह बजे के पहले मुझे घर पार्टी तो शुरू ही दस बजे होती है तो कैसे करती मुझे सिक्स लाइक अगर कोई सनडाउनर करे या यू नो सिक्स क्लॉक वाली पार्टी वो मुझे बड़े पसंद है फिल्मी पार्टी कौन सी छह बजे शुरू होती है यार गुड कोई पहुंचता नहीं ये पौने नौ जाके केटरिंग वालों को हेलो आई करके आ जाती है That's true. फिल्मी पार्टी शुरू नहीं होती है यू नो छह आई मीन दस बजे के पहले भी नहीं शुरू होती है आप हुक्म करो हम सुबह दस बजे रख लें पार्टी दोपहर को रख लें बर्थडे धूप में केक काट लें आप पाजी इतनी शूटिंग कर रही है मुझे पता है पिछले रोज हमारे कॉमन फ्रेंड का बर्थडे था ये बेचारी पूरी रात शूटिंग कर रही थी फिर जब शूटिंग खत्म हुई तब जाके घर जाने से पहले इन्होंने विश किया और फिर घर गई है ये पार्टी में ऐसे भी कई बार जाती है देखा सीखो कुछ आप किसी की पार्टी में जाते हो तीन दिन उधर ही रुक जाती है वापिस नहीं जाती है तीन दिन रुक जाती है फिर पति का फोन आता कहा तुम भी इधर आ जाओ सी फेसिंग है ये नमस्ते किया राडवानी जी नमस्ते कौशल जी रेणुका शाहने जी शशांक खेता जी नमस्ते विराज ये क्या ये हम इनका बेल आइकन दबाए हैं हम तो सो यकीन नहीं हो रहा सब आए हैं हम तो आज फूले नहीं समा रहे हैं फूले नहीं तो कपड़ों में भी नहीं समा रही है फूले नहीं समा रही क्यों आती है बार बार बीच में आपके टाइमिंग के हम बहुत बड़े फैन है थैंक यू ये जो सही टाइम पे ये कमाल की गलत बात आप करते हैं ना <laughs> मजा ही आ जाता है तो चलिए अपना इंट्रोडक्शन दे देते हैं हम है गुड़िया लॉन्ड्री वाली जिसका कपड़ा गंदा नहीं उससे हमारा धंधा नहीं <laughs> आपको बता हमारे इस मोहल्ले में कपड़ा धोने में हम वर्ल्ड फेमस हैं आप यहाँ पर कभी आइए विकी जी किसी से भी पूछिए कि गुड़िया लॉन्ड्री वाली कहाँ पर रहते हैं आपका हाथ पकड़ के हमारे घर पे लेके आएगा वो तो विक्की तुम्हारी बुआ का लड़का है जो तुम्हारे घर आएगा क्यों आएगा तुम्हारे घर आपका बुआ का लड़का है क्या आपके घर पे आया है 
सही बात है इसमें बुआ का लड़का होने की क्या जरूरत है आ सकता है सुपरस्टार है किसी के भी घर में जा सकता है आप देखे नहीं थे वो सर्जिकल स्ट्राइक करने दुश्मन के घर में भी घुस गए थे ये तो कुछ भी नहीं है अभी कैटरीना कैफ जी का शादी हुआ था कोई भी वहाँ पे जाना अलाउड नहीं था ये मंडप तक गए इनसे ही तो शादी हुई है नहीं लोटा इन्हीं से शादी हुआ है सॉरी 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 तभी हम सोचे कि वहाँ पे सब लोग वीक कैट वीक कैट क्यों कर पहले हमको लगा कोई क्रिकेट मैच चल रहा है विकेट गिरा है बाद में समझ आया कि विकी का वीक और कैटरीना का कैट लेके वीक कैट बनाया है ये आजकल ट्रेंडिंग है सरमा जी बताए आपको ये विरुष्का ये विराट अनुष्का का विरुष्का आप भी कीजिए आपका क्या कपिल और आपका वाइफ क्या है बिंदु का कद्दू आपका कद्दू दुनिया कद्दू बना देगा आप उसका सब्जी बना देंगे चलता है लेकिन कियारा जी आप थोड़ा केयरफुल रहिएगा ये आपने कबीर सिंह वाला फिल्म तो कर लिया लेकिन आप कभी कबीर नाम के लड़के से शादी मत कीजिएगा क्यों नहीं कबीर का वो कब ले लेंगे और आपका कियारा का किया ले लेंगे और आपसे पूछेंगे कब किया थोड़ा केयरफुल रहिएगा और विराज जी आप बिना नोरा फतेही नाम की लड़की से कभी शादी मत कीजिएगा क्यों वो मानेगी नहीं ब्रो कोई चांस नहीं है लेकिन शशांक जी हमने काफी ऐसा सुना है कि जो डायरेक्टर होता है उसको अपना फिल्म के लिए बहुत भागा दौड़ी करना पड़ता है आपका कपड़ा से पता भी चल गया अभी तक रुका नहीं है भागा दौड़ी चल रहा है लेकिन हम फाइन है सर आपके कितना कमाल कमाल का आपने फिल्म बना हमको बहुत अच्छा लगा और इतना लोग इनको मानते हैं आपको पता है हॉलीवुड वालों ने इनके नाम पे फिल्म बनाया है काश हमारे नाम पे भी बनाए इनके नाम पे कौन सी फिल्म है अरे शशांक रिडेम्सन शशांक रिडेम्सन बहुत ही अरे तेरा वो टाइम हो गया चारा खाने का रेणुका जी से अभी बात कहा किया हमने मतलब उनसे बात करके फिर चारा खाओगे ऐसा शर्मा जी अभी ना ऐसा छुट्टी का सीजन आ रहा है क्रिसमस है न्यू ईयर है खाली टाइम बहुत रहेगा आप वो वाला डिप्लोमा कीजिए कौन सा चुप रहने का <laughs> तुम भी वो डिप्लोमा करना वो जो कौन सा वो घर पे रहने का दूसरों की इंटरव्यू में घुस जाती हो इतना बड़ा मुंह उठा के तो बातें बहुत अच्छी बनाते हैं आप ये ना ये बातें आप हमको मत सुनाइए आप एक काम कीजिए ये अपना ये शार्क टैंक सीजन टू आ रहा है वहाँ पे जाके ये बातें सुनाइए अपना बातें सुनाइए आइडिया दीजिए क्या है यहाँ पे आपकी बातों को सिर्फ हंसी मिलेगी वहाँ पे शायद इक्विटी भी मिल जाए हाँ सोनी पे सुहागा करना है तो वहाँ जाइए तो देखिए कैसा किया हमने चैनल प्रमोशन हम अच्छा किया लेकिन रेणुका जी हम आपको बता रहे थे टोक दिए बीच में हम आपका वो फिल्म आया था ना हम आपके हैं कौन एक बार नहीं दो बार नहीं तेरह बार हम वो फिल्म देखे हमको बात समझ में नहीं आया तेरह के तेरह बार आप सीढ़ियों से गिरी हैं उसमें <laughs> लॉजिकली इंसान एक या दो गलती में सीख लेता है <laughs> तेरह बार आप लेकिन जब भी आप सीढ़ी से गिरी है ना हमको बहुत दुख हुआ हमको इतना हर्ट हुआ हमको सीढ़ी से नफरत हो गया उसके बाद <laughs> सच में मजाक नहीं कर रहे हैं अभी थोड़ा टाइम पहले गांव में हमने अपना एक घर बनवाया दो मंजिला सीढ़ी नहीं बनाया लेकिन <laughs> हम पाइप से ऊपर जाते हैं पाइप से हम तो आजकल सांप सीढ़ी भी नहीं खेलते खेलते हैं तो सीढ़ी हटाते सिर्फ सांप सांप खेलते हैं हम तो ए बी सी डी में भी ए बी के बाद सीधा ई एफ बोलता है सीढ़ी बोलते ही वही है इतना घबराहट हुआ हमें सीढ़ी से आपको पता है हमारा जीवन का सफलता रुका हुआ है क्यों तो लोग कहते हैं कि सफलता की सीढ़ी चढ़ो हम नहीं चढ़ेंगे सीढ़ी नहीं चाहिए इतना घबरा गए हम सीढ़ी से इसी बात पर एक 25 लाख रुपए का चेक दे दीजिए ना क्यों वो क्यों दे 25 लाख अरे हमारा जीवन का सफलता रुका हुआ है जीवन आगे नहीं बढ़ रहा है अब आठ वक्त का रोटी तो खाना है ना इंसान को आठ वक्त की रोटी कौन खाता है ना अभी डाइटिंग है पहला सोलह खाते थे 
करने के आई गुड़िया तो यहाँ हो यहाँ हम करने के आए तो हम भूल गए वैसे विकी जी जी हमने फिल्म के इसमें देखा कि आप शादी शुदा है लेकिन एक ऐसा अफेयर चल रहा है तो हमको भी बताए हमारी लाइफ में ऐसा ही पति चाहिए तू भी चाहती तेरा पति किसी और से फेर करे नहीं नहीं पति किसी और का हो अफेयर हमसे करे वैसा हम आपका सुखू बनने के लिए तैयार हैं नोरा पता ही से कम नहीं है सोच लीजिए बाद में बड़ा पछताओगे बड़ा पछताओगे बहुत रिश्ते आ रहे हैं हमारे लिए अच्छा हाँ रिश्ते तो बहुत आते हैं एक को तो बेचारे को ना नजदीक की नजर कमजोर थी उसने आवाज सुन के मना किया इसको आपको पता है अब उसको सुनाई भी नहीं देता है क्यों हमें मना किया ना उसने नहीं ऐसा देखिए कोई टेंशन नहीं है हमारे रिश्ते बहुत आते हैं हमारे लिए आपको पता है हमारे मम्मी पापा जो हैं अभी लड़के से मिलने गए हुए हैं हमारा शादी का बात चल रहा है लड़का कोई ऐसा वैसा नहीं है आपको पता है वो सरकार में बहुत बड़ा नाम है उसका सरकार उसका ख्याल रख रही है हाँ खाना पीना रहना सब सरकार देती है पूरा टाइट सिक्योरिटी मिलता है उसको पुलिस का वो कैदी है कैदी है पर सच बताएं गलती उसका नहीं है वो तो सरकारी काम कर रहा था पता नहीं क्यों सरकार उसको पकड़ लिया है कौन सा सरकारी काम वो घर पे नोट छाप रहा था सरकार भी तो नोट छापती है पकड़ा कैसे गया वो छोटा सा गलती हो गया उसे क्या हो गया कि नोट छापते छापते एक दिन तरफ पी के आया उसने पचहत्तर रुपए का नोट छाप दिया और जब पुलिस आई तो पुलिस को वही नोट देके कह रहा है कि ले देके खत्म करते अब दो दो केस हो गया उसके ऊपर एक तो नोट छापने का दूसरा ये रिश्वत देने का पर इस बार तेरी बात बन जाएगी अभी जो रिश्ता आ रहा है ना बात बनेगी हमारी हाँ सच हाँ हाँ जिसको नकली नोट पसंद है उसको नकली लड़की क्यों नहीं पसंद आएगी पीछे हो जाए टेक ऑफ करेगी टेक ऑफ है फोन बज रहा है हमारा फोन है तो वाइब्रेशन मोड पे है तो उसी का मम्मी का फोन है शायद रिश्ता हमारा पक्का हो गया होगा जी जी हेलो जी मम्मी रिश्ता पक्का हुआ ना कह रहा है ओ कहता इतना सजा काटने के बाद हमसे शादी करके और सजा नहीं काटना चाहता मम्मी पापा है क्या आपके पास तो एक अच्छा बड़ा सा पत्थर उठा के पापा के सर पे मारी और इल्जाम उस पर लगाइए और अगले पांच साल तक वो जेल से नहीं निकलना चाहिए तब उसको पता चलेगा कि किस बोराई बिल्ली से उसका पाला पड़ा हमारा रिश्ते को मना कर दिया उसने इट्स ओके हमारा शादी कैंसिल हो गया है इमोशनल म्यूजिक अरे आपको हंसी आ रहा है नहीं बिल्कुल नहीं आ रहा है हमारा शादी कैंसिल हो गया नहीं 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 दुख की बात है आप अपने फैंस के लिए जो फोटोग्राफ्स डालते हैं सोशल मीडिया पे हमारी जनता बड़ी क्रिएटिव होगी आजकल वो बड़े कमेंट्स बड़े मजेदार करती है हम आपको दिखाना चाहते हैं कुछ ओ तेरी विक्की ने ये फोटो डाला है पुलिंग योर अटेंशन कौन कौन है इस फोटो में विक्की पाजी है मैं हूँ सनी है सनी है फिर कबीर सर है कबीर खान आनंद तिवारी है वो भी डायरेक्टर है एक्टर है और सेबेस्टिन है जो कटीना के भाई है क्या नाम है उनका सेबेस्टिन एक बार फिर से बताना मेरे को नाम बड़ा माइकल कह लो माइकल नहीं नहीं सॉरी सीरियसली बता सच्ची माइकल भी है पर आपने क्या बोला पहले सेबेस्टियन 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 ये मैंने याद करना है जा कर भी अमेरिका में जाके बोलूँगा हाँ इस सेबेस्टियन सेबेस्टियन आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं सिर्फ विक्की भाई का हाथ पानी के अंदर है ल आपकी इस फोटो को देख के याद आया मैंने अपनी भैंसों को तालाब में नहाने के लिए छोड़ा था उन्हें लेने जाना है अरे ये क्या बड़ा अमीर बंदा होगा मॉल्टीज में जाके छोड़ के आया ओह और दिखाइए लगता है ये सब बड़े दिनों बाद नहाए हैं इसलिए इतने खुश हैं ये पीछे वाले अंग्रेज भाई को इतना मजा आया उन्होंने वही कवाली शुरू कर दी अर्चना पूरन सिंह मुश्किल है आपको पता अभी तो मिस्टर नहीं लगाते आगे पहले पहले
और दिखाइए ओ वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल फोटो सॉन्ग शूट डाइट इन न्यूजीलैंड हम एक सॉन्ग के लिए शूटिंग करने गए न्यूजीलैंड और वहां पे ये जो बर्गर्स हम खा रहे हैं वहां बहुत फेमस है और कुछ बताओ बर्गर के बारे में अच्छा लग रहा है आप आप कुछ भी बोलती हो बड़ा अच्छा लगता है मैं मैं मजाक नहीं कर रहा हूं सीरियसली अब तुम बैठ के काजू ही गिनने लग जाओ ना हमारे टीवी पे मैं रेटिंग आ जाती है हमारी आइए कमेंट्स देखते हैं क्यारा जी आपने ध्यान नहीं दिया बर्गर के पीछे से सिलाई खुल गई है टमाटर गिर जाएगा सिलाई ये हमेशा होता है ये हमेशा होता है और दिखाइए ये न्यूजीलैंड इतने सालों से बना हुआ है इसे ओल्ड जीलैंड क्यों नहीं कहते oh इसका पढ़ाई में ज्यादा बेड़ा कर गया कोई रिप्लाई है भाई जैसे किसी आदमी के नाम नवीन है वो बुढ़ापे में भी नवीन रहता है प्राचीन नहीं हो जाता गुड आंसर गुड आंसर पता नहीं आप लोग इतने साफ सुथरे तरीके से बर्गर कैसे खा लेते हो मेरे तो धनिया नाक में घुस जाता है प्याज बनियान में गिर जाता है ये बोला बंदा सही बात कैसे क्या कोई टेक्निक होती है क्या रहा है इसको खाने की ये पिक्चर अगर आप देखोगे खाने के पहले है मुझे एक्चुअली खाने के बाद वाली पिक्चर डालनी चाहिए बिकॉज दैट वॉज ऑल्सो लाइक सब सेम खाते हैं बर्गर वाह <laughs> और दिखाइए अरे वाह रेणुका मैम ने फोटो डाला है ईटिंग जलेबी रबड़ी ओने मंडे इज अ ग्रेट वे टू बीट एनी मंडे ब्लूज वाओ व्हाट क्या मतलब मैम <laughs> मतलब सोमवार अगर आप रबड़ी जलेबी खा रहे हो तो पूरे हफ्ते की शुरुआत बड़ी अच्छी होती है अच्छा सो हैव अ ग्रेट वीक वेरी नाइस मैम आइए कमेंट्स पढ़ते हैं मेरी मम्मी ऐसी ही शक्ल बना के दस साल तक मुझे रबड़ी बोल के हल्दी का दूध पिलाती रही हल्दी वाला दूध अच्छा होता है अर्चना जी वैसे मुझे नहीं पता मेरे नसीब में नहीं है मैं उतना नहीं कमाती कि मैं हल्दी का दूध पी सकूं डायमंड वाला दूध नहीं बोला मैंने हल्दी वाला दूध ये इतनी आलसी है ना खुद नहीं हल्दी घोलती भैंस को हल्दी खिला के बोलती अब दूध निकाल हल्दी अच्छी होती है और दिखाइए वो वाओ सर फिर कभी आएंगे ना शशांक पे ये सारा कमेंट पढ़ेंगे हम तो, नहीं मैं पढ़ता हूँ मेरी प्रैक्टिस हो जाएगी दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी वर वेयरिंग व्हेन वी मेट फॉर द फर्स्ट टाइम ट्वेल्व इयर्स ओल्ड आई हैड जस्ट मूव टू ए न्यू स्कूल हैशटैग स्कूल का नाम वॉज ए बिट लॉस्ट इन द न्यू एनवायरमेंट शी वॉक अप टू मी एंड अवर स्टोरी बिगेन आर यू पारूल्स ब्रदर शी आस मी विद द मोस्ट गॉर्जियस डिम्पल स्माइल No, she is my sister. I replied, trying to fake cool, but already madly in love and shivering nervously, we shook hands and destiny took over. What a wow. lovely story! Wow. Yeah, ji, well done. I wanted to show you that. Well done, ji. Ji, come on. Look at this. Nalini, my soulmate. Nalini, his wife's name. Oh, wow. Best friends. You know, 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 मैं एक नए स्कूल में गया था मैं उसके पहले एक ऑल बॉयज स्कूल में था अच्छा तो मैं स्कूल गया और नलनी जो मेरी वाइफ है वो मेरी ओल्डर सिस्टर को जानती थी अच्छा वो एट पास्ट आउट तो जैसे मैं गया उसने देखा कि चेहरा थोड़ा मिलता जुलता है तो मेरे पास आई और बोली आई यू पारुल्स ब्रदर और जो बारह साल के लड़के होते हैं उनको लगता है कि दुनिया उन पे ही चलती है तो मैंने बोला नो शी इज माई सिस्टर तो उन्होंने अपने मन में सोचा क्या गधा है मैंने सोचा क्या खूबसूरत लड़की है बस मोहब्बत हो गई और दिखाइए कमेंट हाउ लवली दिस इज बहुत ब्यूटीफुल पिक्चर है ये वो बच्चे होते हैं जो स्कूल जाते हैं इसलिए ताकि शादी कर सके <laughs> और दिखाइए विराज ने फोटो डाला है यू मंच किन लर्न ए न्यू पोज किसको लिखा विराज आपने ये ये एक लिंगो है इंटरनेट लिंगो है जैसे मंच किन गुफ बॉल ऐसे लोग बोलते हैं आपको लगता है आपने पंपकिन की जगह मंच किन लिख दिया <laughs> एक बार विराज यहाँ करके दिखाना ये वाला ये मैं नया नया सीखा था प्लीज कर कर दे कर दे तो भाई और बहनों विकी की फरमाइश पे विराज करने जा रहे हैं ये गलती कर ली बहुत ही फेमस पोस्ट अब इतना वेट किया ना अब अगर उसमें मजा नहीं आया विराज विराज तो ये ऐसा होता है एक पैर आपको आशा रखना हाँ। 
मेरा ये तो प्यारे लोग हैं हर बात पे वैसे ही ताली भी जाते हैं पर क्या मिला ये करके क्या आइए कमेंट्स देखते हैं आप पैदाइशी अमीर हैं या लॉटरी लगी है क्योंकि मेहनती तो आप दिखते नहीं अपने सब्सक्राइबर्स के पैसों से शॉपिंग करता हुआ एक यूट्यूबर इसे डिलीट क्यों नहीं किया मैंने और दिखाइए अरे हाय हाय गुलजार साहब के साथ वेरी नाइस दिखाइए नीचे कमेंट्स गुलजार साहब विक्की से बोल रहे हैं आज पकड़ में आया है शादी में नहीं बुलाया पार्टी तो दे <laughs> लगता है विक्की ने इनको कोई शेर सुनाया था और उन्होंने पकड़ लिया ये तो मेरा ही है <laughs> विक्की भाई बोल रहे हैं सर दो घंटे से शेर सुन रहा हूँ अब घर जाने दो मेरी नई नई शादी हुई है <laughs> <laughs> अच्छा गुलजार साहब फनी मुझे भी एक बार मौका मिला सौभाग्य था मेरा मैं उनसे मिला एक बार किससे बड़े फनी फनी सुनाए उन्होंने बड़े मजाकिया बहुत है लेकिन भाई इनका ना एक मुझे बताया था कि एक बार संडे को किसी ने फोन कर लिया था मीटिंग के लिए तो उन्होंने जवाब भी ऐसे गुलजार साहब स्टाइल दिया था कि बरकुरदार रविवार को तो हमारे तकिए भी सोते हैं वाह क्या बात वाह 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 और दिखाइए द मोस्ट ब्यूटीफुल पिक्चर इन दिस वर्ल्ड क्यारा भी लाइक बस दो बर्तन और बिक जाए फिर मैं भी मल्टीग्रेन आटा और एवा काटो खरीद लूंगी मैं भी सोच रहा हूं कि अपनी बीवी के लिए मिट्टी के बर्तन ले आऊं स्टील वाले बहुत जोर से लगते हैं अरे परमीत सर ने नाम नहीं लिखा लेकिन और दिखाइए क्या बात है देखा रे इनका मैं इतनी प्यारी स्माइल फोटो भी ऐसे आई बंदा बिना इलेक्शन के वोट दे दे इनको <laughs> वैसे ही नेत्री या अभिनेत्री इंस्पायर्ड बाय राणा जी आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं What a performance Ashutosh gave in uh, Khaki. Thank you. Amazing. Thank you so much. Lovely. Very nice. आप तो इतनी सीधी दिखती हैं कि पति से भी नहीं लड़ती होंगी चुनाव कैसे लड़ेंगी <laughs> <laughs> ये आशुतोष सर से कह रही हैं मुझको राणा जी माफ करना <laughs> गलती मारे से हो गई <laughs> <laughs> जी और दिखाइए खत्म धन्यवाद क्यारा आप विक्की के साथ पहली फिल्म कर रही हैं शादी के बाद जी तो क्या आपको बदलाव नजर आया विक्की में कोई विक्की पहले बहुत खुश था अब और भी खुश हो गया <laughs> और तीन चार लाइनें बोलो ना <laughs> अच्छा मैंने देखा नई नई शादी होती है ना बंदा मॉल में जाता है जब वैसे तो बीवी के साथ ही जाता है शॉपिंग करवाता है और कभी कभी क्या होता मॉल में जाके वहां पर भी इम्प्रेस करने की कोशिश करता है कि बीवी अगर एक फ्लोर पर खड़ी है वो दूसरे फ्लोर पर चला जाएगा वहां से वीडियो कॉल करेगा बेबी ये देखो तुम्हारी नेकलेस देखा है ये पहन कभी दिखा देता है कभी कभी <laughs> पांच साल बाद सिनेरियो चेंज हो जाता है क्या हो जाता है फिर आदमी ना तो बीवी के लिए कुछ लेता है ना अपने लिए फिर वो और चीजें दिखा रहा था बेबी ये देखो हेड टू टो इसमें बच्चे को सर्दी नहीं लगती <laughs> ये ले ले <laughs> वीडियो कॉल करके पर ये बात सही है बिकॉज uh, शादी के बाद हम एक गाना शूट कर रहे थे और विक्की और कटरीना पूरे टाइम वीडियो कॉल पे थे उनका जो फेस टाइम कॉल एक दूसरे मतलब पंजाबी में तो कितनी रस्में होती भाजी कटरीना कभी हैरान नहीं हुई रस्में देख के की अभी ये खिला रहे हैं प्रात में डाल के वो सब होता है नहीं वो बड़े मजे से किए थे उन्होंने हाँ उनको कंपटीशन बहुत पसंद है तो जहाँ पे भी वो कंपटीशन होता है ना अंगूठी किसको मिलेगी तो बड़े जोश से एकदम करती मैं कहता तू ले ले यार तू टेंशन मत ले हम जब कभी कभार ना दोस्तों के साथ कई बार चले हम क्रिकेट भी खेलते हैं साथ में तो वो मना कर देती है मेरी टीम में कभी नहीं होती उसे बड़ा मजा आता है मेरे साथ कॉम्पिटिशन लगाने में मैंने एक बार गलती से उसका कैच पकड़ लिया था कभी जिंदगी में दोबारा नहीं गलती 
बीवी आती बोल तो छक्के में मार दो कभी जिंदगी में ये गलती मत करना मैं ये ना कैच पकड़ गया और सेलिब्रेट भी किया था और उसके बाद में वो ना आधी पिच में रन लेते लेते रुक के फिर उसने पूरा सेलिब्रेशन देखा है वहां से और वो मेरा जन्मदिन था उस दिन कभी नहीं आगे से मैम आपको याद है राणा जी ने आपको पहली एनिवर्सरी पे क्या गिफ्ट दिया कि हिंदी में कविता सुना दी थी कविताएं सुनाते हैं अक्सर क्योंकि गिफ्ट तो मतलब नहीं देते बहुत प्यारा लगता है आशुतोष सर ने इतनी प्यारी कविता सुनाई जब उन्होंने रेणुका मैम को प्रपोज किया था वो कविता हमारे शो पे सुना के वो इतनी वायरल हो गई देखी थी हाँ जी इतनी वायरल हो गई और इतनी ब्यूटीफुल कविता वाह उससे ज्यादा अच्छा गिफ्ट क्या हो सकता एक और किस्सा इतना मजेदार सुनाया था आशुतोष सर ने शादी से पहले जब आप मिलवाने लेके गई तो आपके परिवार वाले क्या कह रहे थे मेरे परिवार वाले जानते ही नहीं थे एक्चुअली उन्होंने दुश्मन संघर्ष देखी नहीं थी कोई तो किस्सा लेकिन रास्ते में जो उनका परिचय किया गया उनके दोस्तों द्वारा कि वो स्टूडेंट पॉलिटिक्स में क्या क्या किया करते थे अच्छा और कितने औघड़ से थे और क्या क्या उन्होंने कांड किए हैं तो मेरी मम्मी ने कहा अभी भी वक्त है सोच लो सोचो अगर शादी वाले दिन ऐसा कर देते वो तो बरात भाग जाती <laughs> अच्छा अब रेणुका मैम का फेस देखो इतना इनोसेंट है ना अगर किसी मर्डर वाली फिल्म में इनको कातिल बना दो <laughs> तो लास्ट तक अंत तक कोई शक नहीं करेगा कि आपने किया है <laughs> मैम आपने कभी किसी टीवी में या फिल्म में कभी ऐसा कोई किरदार किया नेगेटिव या कुछ मैंने किया है थ्री स्टोरीज नाम की फिल्म में मैं मर्डरर थी मर्डर किया आपने? मैं, मैंने पुलकित सम्राट को मारा था उसमें oh. <laughs> ऐसे ही हसस के मारा मर्डर करूंगी ऐसे ही और उसको हम मेरे ही फ्लैट में गाड़ दिया था कैसे बोल रहे ऐसे ज्यादा स्टोरी लगा था वैसे हमारी फिल्म में भी एक मर्डर है अच्छा हाँ। और उसमें भी सबसे ज्यादा शक इन्हीं पे जाने वाला है <laughs> oh, yeah, he's too good. This guy is too good. He's a brilliant actor. Hello. Yeah, Ustad Gharchordas Dance Academy. Yeah. जी जी मैं डांस सिखाता हूँ हाँ एक स्टेप का पचास हजार रुपए लूंगा मैं क्योंकि एक ही स्टेप आता है मुझको वो भी तुझे सिखा दूंगा नहीं नहीं गाली से भी गंदी दे दो लेकिन पैसे कम नहीं होंगे हाँ तू तू कुत्ता तू ही होगा वो तेरी होगी मना किया तेरे को बोलना अब आवाज की नहीं आ रही बोलती बंद हो गई अब जा अरे गोविंदा तेरा नाम नहीं गोविंदा गोविंदा मेरा नाम नहीं तेरा मेरा 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 दिल ये पुकारे आजा कम के सहारे भीगा भीगा है सारे में है पुकार मेरा दिल नहीं है भाई डांस और शिशु का भी रोकना नहीं चाहिए oh, good word. <laughs> कैसे हैं? बढ़िया उस्ताद जी कैसे साहब रेणुका जी प्रणाम प्रणाम हाय ये हमारे मोहल्ले के उस्ताद जी हैं ट्रिपल वैक्सीनेटेड उस्ताद जी उस्ताद <laughs> <जी>, छोड़ <laughs> तो विकी जी शादी के बाद आप पहली बार आए हैं यहाँ पे जी तो कहा है मेरा गिफ्ट हाँ? <laughs> <laughs> आप रिश्ते में उनकी साली लगती है जो आपको गिफ्ट देंगे वो साली लगते हैं मतलब रिबन भी सालियां काटे हैं जूते भी सालियां चुराए तो हम साले यही पूछने के लिए कि साहब सोडा के साथ लेंगे के पानी के साथ <laughs> <laughs> नहीं एक सेकंड आप इनके साले कैसे लगे मतलब कैसे किस नहीं, से? इनका नहीं लगा लेकिन जब भी मैं कहीं जाता हूँ ना लोग अक्सर कहते हैं देख साला आ गया <laughs> <laughs> वैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि विकी साहब की जब शादी हुई शादी में दो लोग आए हुए थे और उनमें से एक मैं भी था दो अच्छा? सौ लोग नहीं थे एक सौ बीस लोग थे वो वो थे जिनको इन्होंने बुलाया था अस्सी <laughs> लोग वो भी थे जो बिन बुलाए गए थे उनमें से एक मैं था लेकिन विकी साहब कसम से उस दिन मैं शाम कौशल साहब को मान गया 
पहली बार किसी ने मेरे को पैरों से ऐसे थप्पड़ मारे फर्स्ट टाइम वो भी तो बताओ जब आपके पैर का अंगूठा मुंह में डाल के बोला था गाना गाओ खैर विकी साहब मैंने फिल्म के ट्रेलर में देखा आपका बाहर अफेयर हो जाता है मैंने तो इसी चक्कर में अपनी बीवी का बाहर अफेयर करवा दिया और चाके भाग जाए हाँ। क्यों क्यों खर्चे बढ़ गए हाँ। इतनी डिमांड से घर में आटा लाके दो रोटी दो हमें भूख लगती है भूख भी लगती है <laughs> मतलब मैं दस साल से रूई खा रहा हूँ तो तू एक बार तकिया नहीं खा सकती <laughs> जी आपने आते ही फालतू बातें शुरू कर दी ना <laughs> नहीं मैं जाते हुए भी फालतू ही बात करूंगा <laughs> कोई इंसान नहीं जो बदल जाए तो ये खुद बदलते हैं ना ये कपड़े बदलते हैं ताकि बदबू आती रहे और मकान मालिक आए ना किराया लेना इनसे इतना वाहियात आदमी है ना क्या करें साहब पैसों के लिए करना पड़ता है पापी पेट का सवाल है आई लव यू पापी अच्छा बोल बोल के आप थक गए होंगे मैं आपका गलत दबा देता हूँ करने के आए आप इधर ये फिल्म की प्रमोशन करने आए हैं ये नहीं मैं आपकी मैं आप अच्छा मैं आपकी बात कर रहा हूँ अच्छा आ, मैंने आपका बताया आप मेरा बताइए खैर मैं ही बताता हूँ कियारा जी जी मैं आपके साथ एक एल्बम शूट करना चाहता हूँ वाह अब आपने की जूते खाने वाली बात <laughs> तुम्हें पता है वो कितना चार्ज करती है तो अपनी शादी के एल्बम का पैसा वो मुझसे क्यों चार्ज करेंगी कब से मुझे देख रही है इसका मतलब हाँ है क्यारा जी शादी से पहले मैं चाहता हूँ कुछ बातें मैं आपको अपने बारे में बता दू <laughs> मैं जो कुछ भी हूँ हाँ। म्यूजिक की वजह से हूँ अच्छा। हाँ। जो मेरे दादाजी थे ना हाँ। वो म्यूजिक के लिए उन्होंने अपनी जान दे दी थी अच्छा हाँ। पूरी बात बता रहा जैबरा क्रॉसिंग नहीं होती सड़क पे उसके ऊपर प्यारों में जा रहे थे हटे ही ना दो तीन लोगों ने हटाया हटो कहते नहीं धुन निकलेगी वो तो ट्रक निकल गया मेरे को तो समझ नहीं आया इसमें मरने वाली क्या बात थी मेरे ऊपर से हजारों बातें निकल जाती मैं तो नहीं मरा खैर शशांक जी आपने हम तो किसी लोग क्या आपने हम तो शशांक जी आपने हम की दुल्हनिया बनाई जी आपने बद्री की दुल्हनिया बनाई मुझे कभी क्यों नहीं दुल्हनिया बनाते आप <laughs> आप कैसे दुल्हनिया बन सकते हैं आप ऑलरेडी डायन है <laughs> ऐसा कुछ नहीं है साहब आपने अभी हमें घाघरा चोली में नहीं देखा <laughs> आप जी कच्चा हो जाएगा आपका <laughs> इतने गंदे लगते हो आप <laughs> क्या हुआ हो उस्ताद जी क्या हुआ आपको अरे कल मुझे किसी ने गाली दी थी वो मुझे आप समझ आई है ऐसा कैसे कर सकता है कोई ओ हेलो यार कोई रो रहा है ये नहीं कि आंसू पूछ दो आप रोना है तो मुंह से रो <laughs> ये कैसे रो रहे हो <laughs> जाओ मैं आपसे बात नहीं करता <laughs> उस्ताद जी हाँ जी आपका मार खाने का टाइम हो गया है इधर ही खाने के अंदर जाके अब नहीं ओवर ईटिंग हो गई है अगर आपकी मार और खा लीजिए सुबह खाइए वो ना निकल जाए इसलिए मैं मना कर <laughs> तो अगर जाने से पहले मैं आप लोगों से एक ही बात कहूंगा बाय <laughs> <laughs> अरे हम बात बात भूल गए पाजी मुबारक हो आपकी शादी को एक साल हो गया हैप्पी एनिवर्सरी ब्रो थैंक यू थैंक यू अच्छा एनिवर्सरी पे आपने कटरीना को क्या गिफ्ट दिया ये हम बिल्कुल नहीं पूछेंगे इट्स वेरी पर्सनल मैटर कटरीना ने आपको क्या गिफ्ट दिया कटरीना ने एक्चुअली उनके साथ का मुझे गिफ्ट दिया मैं ऊटी में था शूटिंग कर रहा था अच्छा वो फिर ऊटी आई अच्छा तीन दिन साथ में वक्त बिताया 
फिल्म क्रू ने भी बड़े प्यार से उस दिन हमें छुट्टी दी और थोड़ा एक और उस दिन बाहर खूबसूरत सी बरसात भी हो रही थी तो प्यार से एक छुट्टी जो एक होता है ना कोजी ट्वेंटी फोर आवर्स हम साथ में थे बस क्या बात अच्छा एक चीज और है आपकी नई नई शादी हुई है हाँ जी मेरे चार पांच हो गए साथ <laughs> मैं आपको बताना चाहता हूँ ये जो बीवियां होती है ना इनको डेट्स बड़ी याद रहती हैं इस साल मिले थे आपको याद रहती है विक्की सब डेट्स वेट्स ऐसी एक्चुअली <laughs> मुझे डेट्स याद रहती है और ना ही मुझे कभी कटरीना से वो प्रेशर आया डेट्स का पर यहाँ हमें ना हम भूल भी जाए ना तो क्या होता है हमारा नौ दिसंबर का हमारा शादी का डेट था तो तब से लेके अब साल हुआ है हर महीने नौ तारीख को ना मेरे मम्मी पापा का फोन आ जाता है अच्छा मुबारक हो जी एक महीना हो गया हमें याद नहीं रहता मुबारक हो जी चार महीने हो गए तो हमें भूलने का ना मौका नहीं मिला अभी तक अच्छा ये अक्सर शिकायत रहती है पत्नियों को कि हमारे जो पति हैं कि इनको ये एंगेजमेंट की डेट याद नहीं थी या ये याद नहीं है या बर्थडे याद नहीं है आप अपने अपने विचार पेश कर सकते हैं जी पाजी सत श्रीकाल श्रीकाल हेलो कपिल सर हेलो सर क्या हाल चाल अर्चना मैम सत श्रीकाल अर्चना जी को आपने पर्सनली सत श्रीकाल किया है <laughs> और हम हम सबको एक ही में निपटा दिया एवरी वन सत श्रीकाल सारे कॉपी टू आल देखा फिर सबको कॉपी टू आल कॉपी टू जी पाजी बहुत बहुत स्वागत है आपका हर अच्छे दिन याद रहते हैं मजबूरी में अच्छा क्योंकि अच्छे दिन बुरे नहीं बन जाए और वाइफ का कई बातें मैं भूल जाता हूँ एक बात उनकी मैं भूल गया था उसकी बेहतर बहुत अनोखी सजा मिली मेरे को क्या उन्होंने बोला कि आज घर पे आटा नहीं है तो आटा पिसा के लाना तो आटा पिसाना मैं भूल गया अच्छा जी जब मैं खाना खाने आया तो थाली में सब्जी और दाल सब रखे थे अच्छा और चपाती रोटी की जगह गेहूँ रखे हुए सर उनकी बात सुन के उनकी जो सजा थी मेरे को मेरे को सासी सासू माँ का एक बात याद आ गई उनकी जब शादी हुई थी मेरी जब उन्होंने बोला था अपना ख्याल रखना और हो सके तो मुझे माफ कर देना अब पाजी आप बड़े कमाल हो यार आई मैडम भी साथ आई है मेरा बेटा बहू हेलो जी सत्या सत्या बहुत बहुत स्वागत है जी बेटे की नई नई शादी हुई है हाँ जी तो इनको समझा दो फिर गेहूं टाइम से पिसवा लेना मुबारक हो बाजी बहुत बहुत थैंक यू नई शादी की और कोई हमारे दोस्त हेलो सर हेलो हेलो फिर भाई सर जैसा आपका क्वेश्चन था कि कैसा मतलब डेक्स ज्यादा कौन भूलता है मेन्स या वुमेन्स तो मेरा ये कहना है शादी के पहले मेन्स ज्यादा याद रखते हैं और शादी के बाद वुमेन्स ये तो पता है मेरे को यस सर क्यों इसका कारण क्या है सर कारण ये है कि मतलब जो मेंस होते हैं वो पहले काफी मेहनत करते हैं काफी मेहनत करते हैं कि उनको होता कि नाराज ना हो जाए मेरी होने वाली बीवी मुकर ना जाए शादी की तो सारी चीजें याद रखें यस सर सारी चीजें याद रखें आपकी शादी हो गई है नहीं सर तो ये सुनी सुनाई बातें कर रहे हो आप यस सर कितनी उम्र है आपकी सर मेरी ट्वेंटी टू ईयर्स बाईस साल के हो यस सर इक्कीस साल में सरकार ने कहा है कि लड़का शादी कर सकता है और बाईस की उम्र में ही हमें ज्ञान दे रहा है <laughs> गर्लफ्रेंड है आपकी कोई यस yes, सर आपको तारीख सारी याद रहती हैं सर तारीखें याद नहीं रहती मैंने एक जुगाड़ निकाला हुआ है क्या आ, हर किसी के फोन में नोट्स नाम का एक ऐप होता है हाँ। तो सारी चीजें नोट कर रखी है कि पहली बार कब मिले पहली बार कब बेटा ये टेक्निकल चीज है ना मुझे मत समझाओ <laughs> जिस दिन शादी हो जाएगी ना ये जो जुगाड़ कर रखा है जुगाड़ पता भी नहीं चलेगा <laughs> ऐसा जुगाड़ तोड़ेगी ना वो तुम्हारा ये शादी के बाद कोई बुक्स वाली बात तो भूल ही जाओ सब इन होता है <laughs> तुम्हें पता भी नहीं चलेगा तुम कभी कभी उठोगे ही सरप्राइज के साथ हैं क्या हो गया <laughs> ये भी होता है क्या आपने नाम ही नहीं बताया अपना सर मेरा काम शौर्य वाजपेयी है शौर्य वाजपेयी वाजपेयी शादी कर लेना है और सुनाओ किन साथ आए हो आप सर कहाँ पे य- यहाँ पे सर मुंबई में आप मुंबई से नहीं हो नो सर कहाँ से हो आप आई एम फ्रॉम उन्नाव यूपी तो आप मुंबई घूमने हैं मतलब क्या नहीं सर इस स्टेगीज के लिए अच्छा स्टडी करते हैं आप क्या करते हैं सर इस स्टेगीज में वो <laughs> आपको गैस करना है <laughs> आपको सर, गैस थोड़ा सा करना है स्टेगीज में सर थिएटर कर रहा हूँ क्या ग्रह शोभा पढ़ते हो सर थिएटर कर रहा हूँ थिएटर कर रहे हो चलिए ऑल दी बेस्ट ब्रो थैंक यू सर लगे रहिए कि बेटा 
और कोई हमारे दोस्त जी मैडम हेलो कपिल हेलो जी हेलो एवरीवन हेलो मेरा नाम है स्मृति मैं मुंबई विरार से आई हूँ बहुत बहुत स्वागत है जी आपका और ये क्यों खड़े हो रहे हैं आपके साथ अच्छा वो बेचारे डर डर के खड़े दो बार खड़े हुए फिर बैठ के आप खुल के खड़े हुए आपकी पर्सनल बीवी है ये भी ऐसे ये भूल जाते हैं अरे क्या भूल जाते हैं ये शादी से पहले की इंसिडेंट में बता दूँ कंधे के हाथ है ऐसा रखा जैसे शादी का फोटो शूट हो रहा है तो ये क्या भूल जाते हैं ये सारे बातें भूल जाते हैं कोई भी डेट याद नहीं रहता है हमारा रिलेशनशिप चल रहा था एक साल से अच्छा जी और ये शादी के लिए बार बार डेट दे रहे थे और मुकर रहे थे मैं चीट, इतना चिड़चिड़ा हो गई थी कि मुझे इनसे शादी नहीं करना बस अब मैं दूसरा बंदा देखूंगी दूसरा फिर, बंदा। <laughs> फिर मुझे सनी देवल की वो दे, मतलब डायलॉग याद आती थी की तारीख पे तारीख तारीख पे तारीख कई बार क्या करता ना बंदा दो फिल्मों की टिकट ले लेता है तो कहता है की देखते हैं <laughs> इसका रिव्यू अच्छा है कि इसका फिर वो देखने जाएंगे भाई साहब आपका ऐसा सिस्टम तो नहीं था कोई थोड़ा मैं घबरा अभी भी घबराए हुए आप तो लग रहे हैं। <laughs> मैं सुनील बोल रहा हूँ अच्छा। कहाँ से बोल रहे हैं आप <laughs> <laughs> नेटवर्क में आई है सुनील जी <laughs> पहले भी घबराते थे शादी से या बाद में ही हुआ शुरू ये नहीं नहीं ये बाद में जब हमारा एक साल हो गया ना उसके बाद थोड़ा घबराहट भी रहता था और मन में मतलब मैं और सरप्राइज भी देना चाहता था कैसे हुआ ये कांड शादी कब हुई <laughs> हाँ चार साल हो गए चार साल हो गए चलिए बहुत बहुत मुबारक ये जब जिस दिन शादी हो रही थी उस दिन मेरे को पता नहीं था की शादी होने वाली है इन्होंने मिलने के लिए बुलाया मुझे तो मैंने कहा मुझे नहीं आना है तो ये बोले नहीं आज से इसलिए आज शादी करूंगा तो तो तू आ जा तो मैं ऐसे सिंपल से ड्रेस पहन के जैसे जाती हूँ चली गई लेकिन उस दिन फाइनली ये शादी के लिए राजी थे और हाँ बिल्कुल अचानक से शादी हो गई सिंपल सी शादी मंदिर में फेरे लिए बस आपने इनको सरप्राइज दिया सरप्राइज दिया कि मैं अभी चलो सरप्राइज ही दे देता हूँ कि मैं आखिर शादी आए मेरे भाईंदर के राहुल राय फिर मैंने शादी कर ली आज मैं बहुत खुश हूँ मैं गुजराती ये बंगाली मतलब अलग कास्ट में रहता है तो थोड़ा रहता है लेकिन अच्छी तरह हम लोग ऑफिस में थे और अच्छी तरह गुल मिल गए फिर धीरे 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 ऑफिस में गुल मिले के कहीं और <laughs> नहीं नहीं पर आप दोनों की जोड़ी बहुत प्यारी है जी बहुत बहुत धन्यवाद शो में थैंक यू थैंक यू कपिल शुक्रिया शुक्रिया और कोई हमारे दोस्त जी सर हाय कपिल हेलो सर आई एम दीपक हेलो एवरी वन हेलो मैम हेलो बेसिकली इस बात से मैं इतफाक नहीं रखता अच्छा जी। अगर ऐसा क्या होगा कि अगर कोई लेडी भूल जाए स्पेशली मेरी वाइफ हो भी जाता है अब अब इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया बिजनेस में इतनी बिजी रह गई कि भाई साहब बर्थडे भूल गए मेरा बर्थडे तो क्या बोलूँ खाने में नमक ठीक है चाय में चीनी हाँ। इतनी बेसिक चीज वो अच्छा, भूल गई अच्छा जी तो अब क्या किया जाए आपको तो याद रखती है बस यही कह सकते यही बहुत है ठीक है पहले मैं याद रखती थी मैंने एक स्टार्टअप शुरू किया है अच्छा तो बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है स्टार्टिंग में क्या स्टार्टअप शुरू किया आपने ज्वेलरी का दैट आई एम वेयरिंग आल्सो अच्छा आपने खुद कहीं बना दिया ब्रांड है वाह <laughs> राइट तो अगर आपको भी कभी मैम के लिए चाहिए हो आप कोई डेट भूल जाए हमें वो बड़ा अच्छा लगता है ज्वेलरी में जो वो फ्री का आता है <laughs> अभी सर क्योंकि बिजनेस थोड़ा बढ़ रहा है भगवान की कृपा है तो आई वुड रिक्वेस्ट यू मैं थोड़ा इन्वेस्टर्स भी ढूंढ रही थी तो अगर आप चाहें तो आप भी मेरे बिजनेस में इन्वेस्ट करेंट मैंने दो फिल्म प्रोड्यूस की थी तो मेरा सेवेंटी परसेंट उसमें चला गया मेरे पास थर्टी बचा है मैं थर्टी भी एग्री उसके बाद मैंने शादी कर ली तो अब मैं माइनस में हूँ <laughs> आप बताओ मेरे को रखना पार्ट <laughs> <laughs> एक बार जोरदार तालियां हमारे मेहमानों के लिए आइए विकी बाजी कैरा रेणु बाजी विराज शशांक जोरदार तालियां सबके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं गोविंदा मेरा नाम के लिए बाजी फिल्म रिलीज हो गई है ओके okay. और ऑलरेडी स्ट्रीम कर रही है ओ पे आ चुकी है तो जब भी आपको वक्त लगे प्लीज अपने परिवार के साथ दोस्तों के साथ मस्ती भरी फिल्म है नाच गाना कॉमेडी मर्डर मिस्ट्री सब कुछ है एक ही फिल्म में तो प्लीज देखिएगा आपको बहुत मजा आएगा और दोस्तों मैं जाने से पहले यही कहूंगा 
हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए खुश रहिए <laughs> हर शनिवार रविवार हमसे मिलने आते रहिए <laughs> फिल्म आए ना आए ऐसे ही आते रहिए ढेर सारी शुभकामनाएं गुड नाइट चंबा कह शुभ रात्रि फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज